वेलकम बैक प्रॉब्लम 3.45 पॉइंट फोर फाइव सो स्टेटमेंट इज द डिज़ाइन ऑफ गेयर एंड शॉफ्ट सिस्टम शोन रिक्वायर्ड दैट द स्टील शॉफ्ट ऑफ द सेम डायमीटर टू बी यूज फॉर बोथ ए एंड बी सो बोथ शॉफ्ट हैज सेम डायमीटर इट इज़ फर्दर रिक्वायर्ड दैट मैक्मम लॉयबल शेयरिंग स्ट्रेस इज लेस आर इक्वल टू सिक्सटी मेगा पासकल एंड दैट एंगल डी थ्रू विच एंड डी ऑफ द शॉफ्ट रोटेट्स नॉट एक्सीड वन पॉइंट फाइव डिग्री नोइंग दैट जी इज 77 सेवन गेगा पास कल डिटरमाइन द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द शॉफ्ट सो यू कैन सी दिस इज द शॉफ्ट ए बी एंड दिस इज शॉफ्ट सी डी दैट आर कनेक्टेड थ्रू गेयर सी एंड गेयर बी एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट डी देर इज अ टॉर्क ऑफ हंड्रेड थाउजेंड न्यूटन इंटू मीटर सो यू हैव टू फाइंड दिस डायमीटर ऑफ शॉफ्ट सी एंड डी बोथ आर द सेम सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन सो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू कैन सी टार्क एट पॉइंट टार्क ऑफ सी डी इज गिवन टी सी डी आर इज इक्वल टू टी डी इज गिवन दैट इज थाउजेंड न्यूटन इन टू मीटर एंड यू कैन सी दैट एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ बोथ द गेयर्स देर इज अ फोर्स एंड दिस वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू रेडियस क्लियर एंड फ्राम हेयर यू विल गेट फोर्स विल बी इक्वल टू टार्क डिवाइड बाई रेडियस सो टार्क टी सी डी टार्क इन गेयर सी विल बी इक्वल टू टी सी डी ओवर आर सी डी क्लियर दैट विल बी इक्वल टू दिस फोर्स एफ एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड इन गेयर बी विच इज प्रोड्यूसिंग टार्क एंड दैट विल बी इक्वल टू टी ए बी ओवर टी ए बी ओवर आर बी सो फ्राम हेयर यू कैन जस्ट इक्वेट बोथ दिस टू टी सी डी ओवर आर सी आर आर सी डी इज इक्वल टू टी ए बी ओवर आर बी सो वी हैव टी सी डी वी डू नॉट हैव टार्क टी ए बी सो टी ए बी विल बी इक्वल टू आर बी ओवर आर सी इन टू टी सी डी नाउ यू कैन सी दैट रेडियस ऑफ बी इज गिवन एज हंड्रेड मिलीमीटर सो हंड्रेड मिलीमीटर इन मीटर इज जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो मीटर डिवाइड बाई आर सी एन आर सी इज फोर्टी मिलीमीटर सो फोर्टी मिलीमीटर इज जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर इन टू टी टी सी डी एंड टी सी डी इज थाउजेंड न्यूटन इन टू मीटर सो थाउजेंड दैट इज इक्वल टू टी ए बी सो यू विल गेट वेन यू कैलकुलेट यू विल गेट टार्क ए बी इन शॉफ्ट ए बी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी into meter now this is the torque in shaft ab and this is the torque in shaft cd so for design purpose i will write it over here for design purpose we have to choose one of this and we will choose the uh the greater torque we use larger torque torque so torque will be equal to 2500 newton into meter now what we will do is that we know that sharing stress is equal to t into c divided by j so what we will do is that uh, we will we have maximum sharing stress in shaft which is 60 mega pascal maximum is 60 mega pascal so 60 into 10 raised to power 6 is equal to 2500 multiply by c is not known and j is pi by 2 c power 3 so from here you c power 4 not 3 so from here you will get c3 will be equal to 2500 divided by pi by 2 into 60 multiply by 10 raised to power 6 and so when you calculate it you will get 26.526 into 10 raised to power minus 6 cubic meter that will be equal to c cube and when you take cubic under root by using calculator 26.526 into 10 raised to power minus 6 so you will get the value of radius of the shaft which is equal to 29. Eight two into ten to the power minus three meter. 
और इन मिलीमीटर इट इज़ ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट टू मिली मीटर नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट डाईमीटर एंड वी नो दैट डाईमीटर इज इक्वल टू टू टाइम्स सी सो टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट टू विल गिव यू द डाईमीटर विच इज़ इक्वल टू फिफ्टी सो दिस डायमीटर इज बेस्ड ऑन एलावेबल मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस नाउ वट वी विल डू इज दैट वी विल नाउ गो एंड वी विल डिजाइन इट बेस्ड ऑन डिजाइन बेस्ड ऑन रोटेशन एंगल विच इज गिवन एज वन पॉइंट फाइव डिग्री एंड वी विल ऑल्सो कैलकुलेट डी सो टीटा डी इज गिवन एज वन पॉइंट फाइव डिग्री so i will multiply 1.5 into we know that 2 pi radian is equal to 360 degree so 1 degree will be equal to 2 pi over 360 radian so that is pi by 180 radian so you will get theta d will be equal to 26.18 into 10 to the power minus 3 radian now you have this theta that is given it should not increase uh, this value so we will calculate the angle of twist in shaft ab so you can see here the angle of twist in shaft ab will be equal to theta ab will be equal to tab into length ab divided by g into j clear so tab is 2500 newton meter clear and length is given as 400 mm so which is 0.4 meter g is given as 20 uh, okay let me check it g is equal to 77 gigapascal so you can write it or you can also write leave it as j and g as well so you will get theta we will put the values at the end so theta will be equal to 1000 divided by g j so this is our angle of twist in shaft ab now you can see that uh, uh, due to uh, due to this circumfer uh, this this shaft will twist and we will also calculate the circumferential distance which is given as s is equal to r theta in both this gear and this will be the same so we know that circumferential distance due to twist is r s is equal to r theta so for a for gear b it is r b into theta b is equal to r c into theta c we have uh, this value uh, let me show you this theta ab is equal to twist in shaft b clear at b so we are interested we will calculate theta c so theta c will be equal to rb over rc into theta b so put the value rb is given as uh, 100 millimeter and rc is 40 millimeter so 100 in meter is 0.100 divided by 40 is 0.040 multiply by theta b which is again this is 1000 divided by g j and when you calculate it it will be equal to 2500 divided by g j now for shaft cd we will calculate cd we will calculate angle of twist of cd that is equal to tcd into lcd divided by g into j so tcd is given as 1000 and length is 600 mm so 1000 multiply by 600 mm is 0.600 meter divided by g into j and from here you will get 600 divided by g j now 
the angle of twist at point d which should which is given as 1.5 degree it will be here the twist will be theta d will be equal to angle of twist in shaft cd plus angle of twist at c due to this rotation of this gear clear so we will write it theta d is equal to theta uh, c plus theta c d so theta c which we have calculated over here is 2500 divided by g into j plus theta c d is 600 divided by g into j and from here you will get 3100 divided by g into j that is equal to theta d total angle of twist in 3100 divided by g and we know that j is pi by 2 c power 4 so from here you will get theta d is equal to 3100 divided by g multiplied by pi by 2 c power 4 so you will get c power 4 will be equal to uh, 31 2 3100 multiply by 2 divide by g into pi into theta d so it put the values 3100 div multiply by 2 divide by g is 22 77 7 giga pascal so 77 10 to the power 9 multiply by pi multiply by theta d which is this one this is 26.18 into 10 to the power minus 3 26.18 to 10 to the power minus 3 so when you calculate it you will get c power 4 will be equal to 979.06 into 10 to the power minus 9 meter power 4 so again you can take the fourth root c power 4 is 979.06 into 10 to the power minus 9 using um, calculator scientific calculator you can just you can do it and when you calculate it you will get c will be equal to 31.46 into 10 to the power minus 3 meter r c will be equal to 31.46 mm since we are interested to find out d so we know that d is equal to 2c and 2 multiply by 31.646 mm will be equal to 62.9 mm so this is diameter of shaft based on the maximum angle of twist at end d now you have one this value and other one is this value so what we will choose so for design purpose i will write it here design must be larger value for safety purpose must use larger value of d which is 62.9 milli meter so both this shaft diameter must be 62.9 mm and that was all about this problem 3 day 3.45 i hope you have enjoyed this video and you have learned from it those who are new to my channel then i will request them to subscribe it and press the bell icon so that you can get notification about my latest videos if you have any question you can ask me in comment section thank you for watching